പ്രതിഷേധ സ്വരത്തിന്റെ പടപ്പാട്ടുകൾ ബാക്കിവെച്ച് ഹെലിൻ പോലിക് സംഗീത ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ചില പ്രതിഷേധങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് കൺമുന്നിൽ മരണം എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും വിപ്ലവം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താതെ വിപ്ലവകാരിക്ക് ഒരു ചുവട് പിന്നോട്ട് വെക്കാനാവില്ല ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഐതിഹാസികമായ നിരാഹാര സമരത്തിനൊടുവിലാണ് ടർക്കിഷ് വിപ്ലവ ഗായിക ഹെലിൻ ബോലിക് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് ആരാണ് ഹെലിൻ ബോലിക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ വിപ്ലവകാരി നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചത് തുർക്കിയിൽ ഏറെ ആരാധകരുള്ള ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവിയായ വിപ്ലവ ഗായികയാണ് ഹെലിൻ പോലിക് തുർക്കിയിൽ ഏറെ ജനപ്രിയമായ യോറം എന്ന ബാൻഡിലായിരുന്നു ഹെലിനും സുഹൃത്തുക്കളും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഈ ബാൻഡിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അനീതിക്കെതിരെയും അവകാശ നിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെയും അക്രമത്തിനെതിരെയും പ്രതിഷേധ ഗാനങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരിച്ചിരുന്ന കേൾവിക്കാരായി നിന്നിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വിപ്ലവത്തിന്റെ തീക്കനലുകൾ വിതച്ച നാടോടി ഗാനസംഘമായിരുന്നു യോറം ഭരണകൂടത്തിന്റെ നെറികേടുകൾക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അധികാരികൾ തടയിടാൻ നോക്കുമെന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒടുവിൽ തുർക്കി സർക്കാർ രാജ്യത്ത് നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഭീകര സംഘടനയായ പീപ്പിൾസ് റവല്യൂഷണറി പാർട്ടിയുമായി യൂറോം ബാൻഡിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നാരോപിച്ച് ഹെലിൻ പോലെ കടക്കമുള്ള ബാൻഡിന്റെ ഏഴു പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ബാൻഡ് തുർക്കിയിൽ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് യൂറോം എന്ന ബാൻഡ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് തുടർന്ന് തുർക്കിയിൽ ഏറെ ജനപ്രിയരായ ബാൻഡായി യൂറോം മാറുകയും ചെയ്തു പിന്നീടാണ് ഹെലിനും സുഹൃത്തുക്കളും ബാൻഡിന്റെ പ്രവർത്തകരായി എത്തുന്നതും പിന്നീട് ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ ആൽബങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുകയും ചൂഷണം അനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ശബ്ദമായും ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനദ്രോഹപരമായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന വിപ്ലവ ശബ്ദമായി യൂറോം ബാൻഡ് മാറി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബാൻഡ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇസ്താംബുൾ കൾച്ചറൽ സെന്റർ റെയ്ഡ് ചെയ്താണ് ബാൻഡ് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് ജയിലിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഹെലൻ പോലേക്കും സഹബാൻഡ് അംഗങ്ങളായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം ഗോക്സേക്കും അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകർ നിരാഹാര സമരം ജയിലിൽ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി സമ്മർദ്ദത്തിലായ അധികൃതർ അവരെ ജയിൽ മോചിതരാക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ബാൻഡിന്റെ വിലക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കില്ല നിലപാടായിരുന്നു സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ ബാൻഡിന്റെ വിലക്ക് പൂർണമായി നീക്കാതെ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന നിലപാടെടുക്കുകയായിരുന്നു ഹെലൻ പോലേക്കും സുഹൃത്ത് ഇബ്രാഹിം ഗോപ്സേക്കും തുർക്കി എർദോഗർ സർക്കാരിന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ ഒടുവിലെത്തി ഇരയാവട്ടെ രക്തസാക്ഷിയായ ഹെലൻ പോലേക്ക് ലോകത്തിലെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരികളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന എർദോഗന്റെ നാളുകളും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തുർക്കിയിലെ ജനങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ചൂടിൽ എർദോഗന്റെ ഭരണം തകർന്നടിയുന്ന നാൾ വിദൂരമല്ലെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ഹെലിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ലോകവ്യാപകമായി ആരാധകരും ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുമുണ്ട് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും തുർക്കി സർക്കാരിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് ഹെലിന്റെ കൂടെ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഇബ്രാഹിം ഗോക്സേക്കും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് വിവരം സംഗീതവും ഫാസിസത്തെ നേരിടാനുള്ള ആയുധമാണ് സമരബോധത്തെ ഉണർത്താൻ ആ പാട്ടുകൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഗീതത്തിന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് രാജ്യമെമ്പാടും പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുമ്പോൾ പാട്ടിലൂടെയും കവിതകളിലൂടെയുമെല്ലാം ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ ഒരു വശത്ത് പ്രക്ഷോഭം സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിമാറുമ്പോൾ മറുവശത്ത് സർഗാത്മക സമരവുമായി ഹെലിൻ ബോലേക്കിനെ പോലെയുള്ളവർ ഉണ്ടാകട്ടെ